ஹலோ குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு வணக்கம் தமிழா வழங்குவோர் போமிக்ஸ் வெஸ்டர்ன் பிரேஸ் உடன் வழங்குவோர் லெவஸ்டா இன்ஸ்டன்ட் காஃபி இன்னைக்கு நம்ம வணக்கம் தமிழாக்க யார் கெஸ்டா வந்திருக்காங்கன்னா ஓ ஒத்தையிலும்போது <laughs> 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 Yes, Navarasatha Kato, Navino, you are the performance of Kilikira, Kavino, you are the Yes, let's welcome Nandan from Chitti 2 And yes, uh, Chitti 2 serial is on the path So, if you look at the end of the day, your voice is very romantic Now, there is another reason why you are the reason There is, there is, there is, there is What I am doing is, I am doing a project in Gemini TV I am doing a project in Gemini TV I am doing a project in Kavi Anjali So, I am doing a project in one week, I am doing a project in one week, I am doing a project in one week நான் ஹைதராபாத் போகிறதுக்குள்ளே இங்கே எபிசோட்ஸ் ரெடி ஆகிறது இல்லை ஸோ இங்கே கொஞ்சம் லேட் ஆகுது எபிசோட் ரெடி ஆகிறதுக்கு அதனால தான் டப்பிங் பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சு ஸோ அதனால தான் வேறு வாய்ஸ் அவங்க போட்டுட்டாங்க ஸோ அதை தான் எனக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது பார்க்கும்போது பட் ப்ராக்டிக்கல் இஷ்யூஸ் அண்ட் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் கண்டிப்பாக வந்து ஏதாச்சும் ஒரு மூமெண்ட் வந்து நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ இந்த சித்தி டூவில் நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நடித்த ஒரு மூமெண்ட் என்னது கஷ்டப்பட்டு நடித்தது எதுவும் இல்லை பட் ஃபஸ்ட்லேருந்தே எனக்கு ஒரு இது வச்சுருந்தேண்ணா கிளிசரன் போடாமல் அழக கற்றுக்கணும் அது எப்படி பண்ணணும் அது எவ்வளோ சீக்கிரம் கற்றுக்க முடியும்னு நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் இப்போ ஓரளவுக்கு வந்துருச்சு அது ஒரு முக்காவாசி அந்த கிணறு தாண்டியாச்சு நிறைய சீன்ஸ் கிளிசரன் எல்லாமே நான் ட்ரை பண்ணுறேன் ஓகே நல்லா வருது கிளிசரின் சொன்னாலே அழக வச்சுருவீங்க இப்போ ஆமாம் அழணும்னு சொன்னாலே ஓரளவுக்கு கொண்டு வர முடியுது இப்போ என்ன என்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணிங்க அழகிறதுக்கு இல்லை சொல்லுவாங்கல்ல அதை பற்றி கொஞ்சம் யோசிச்சு அந்த ஃபீலை கொண்டு வரணும்ட்டு அதை பண்ணி 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 ப்ராக்டிஸ் தான் பண்ண பண்ண இப்போ கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குது ஜாலியா <laughs> 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 ஓகே சூப்பர் அண்ட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் அவங்கள பற்றி கேட்கும்போது நான் இந்த விஷயத்தில் நான் கெத்து அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு ஒன்று ஒரு ஒருத்தர் ஒரு சொல்லுவாங்க நந்தன் இந்த விஷயத்தில் நான் கெத்து அப்படின்னு நீங்கள் எதை நினைக்கிறீங்க ஒர்க்கில் சின்சியராக இருப்பேன் நான் ஒர்க்கில் ரொம்ப சின்சியராக இருப்பேன் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹார்ட் ஒர்க்கிங் எனக்கு அந்த விஷயம் என்னை பற்றி ரொம்ப பிடிக்கும் ஓபி அடிக்க மாட்டேன் இப்போ சித்தி டூவில் ஒரு ஒன்றரை வருஷம் ஆச்சு நானூறு எபிசோட் வரப்போகுது அதில் ஒரு சீன் கூட நான் ஓபி அடிச்சதில்ல எல்லா சீனையும் அதுக்கு என்ன ஒன்றுமோ அதுக்கு ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுப்பேன் இந்த சீன் தானே அப்படின்னு எனக்கு பண்ண தெரியாது ஸோ வேளாண்டு வந்துட்டா வெள்ளக்கார அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ நந்தன் அவரை பற்றி அவரே சொன்னார் ஆனால் இப்போது நீங்கள் ஷோக்கு வரீங்க அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே நிறைய பேர் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு ஒரே மொட்டை கடுதாசியாக போட்டாங்க பேரே எழுதலை ஆனால் நிறைய விஷயங்களும் உங்களை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ யார் யார் என்னென்ன சொல்லுவாங்கன்னு பார்க்கலாமா பார்க்கலாம் எவ்வளோ பாய்ஸ் அந்த மொட்டை கடுதாசி போட்டியை கொண்டு வாங்க அண்ட் எஸ் நந்தன் அவர்களே ஸோ மொட்டை கடுதாசி அதுக்கான புட்டி வந்தாச்சு ராஜராஜ சோழன் காலத்தில் இந்த புட்டியை வந்து பராமரிச்சாங்க இப்போ நான் வந்து இதை பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஸோ இந்த புட்டியில் இருக்க லெட்டர் படிச்சிடலாமா யா ஸோ உங்களுக்காக அந்த மொட்டை கடுதாசி போட்ட அந்த முதல் மனிதர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்ணர் கூட கவச குண்டலத்தில் வந்து தானம் பண்ணி தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஆனால் நம்ம நந்தன் அதையும் தாண்டிட்டாரு தேவைன்ற வரும்போது அவருடைய ஷார்ட்ஸே கலத்தி கொடுத்து தானம் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு ஒருத்தர் ரொம்ப பெருமையாக சொல்லியிருக்காரு உங்களை பற்றி யாராக இருக்கும் யார் சொன்னதுன்னு கேக்குறீங்களா உதவிக்கு வந்து கொடுத்தே ஆகணும் நிலைமையில போயிட்டு கொடுத்து மானத்தை காப்பாத்தி பண்ண ஒரு எங்களுடைய தணிக்கை குழு வச்சு அந்த யாருக்கிறத நாங்கள் அப்புறமா கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பட் இருந்தாலும் உங்களுடைய நல்ல மனசுக்காக எங்களுடைய ஸோ நெக்ஸ்ட் லெட்டர் ஆ நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹேபிட் இருக்காமே அதுவும் ரொமான்டிக் சீன் நடிக்கும் போது அதை பண்ணிக்கிட்டே இருப்பீங்களாமே இப்படி இப்படி எப்படி எப்படி இல்லை அது என்னன்னா நான் இது பார்த்தேன் என்னோட அம்மா மீரா மேடம் இருக்காங்கல்ல அவங்க இந்த ஷோல வரும்போது நான் அந்த மாதிரி பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஆக்சுவலாக அது உண்மையே கிடையாது நான் எப்பயாவது பண்ணுவேன் எப்பயாவது பண்ணுவேன் பட் ரொமான்டிக் சீன்ஸ் நம்ம கிடையாது நம்மளுக்கு தோணும் இல்ல இந்த இடத்துல அது வச்சா கரெக்டாக இருக்கணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக தோணும் அப்ப நான் அதை பண்ணிருக்கேன் ஆக்சுவலா என்ன பண்ணுவீங்க பண்ணி காமிங்க ஸோ அது எல்லா இடத்துலையும் கிடையாது எங்க தேவைப்படுதோ எங்க உட்காருமோ எங்க தோணுதோ அங்கே மட்டும் தான் நான் பண்ணுவேன் ஸோ அது அவ்வளோதான் இருக்கு 
அவங்க நான் எல்லா இடத்துலயும் பண்ணுவோம் நாங்க அது அப்படியே அப்படியே பண்ணி காமிச்சீங்கன்னா நாங்க பார்த்து ரசிப்போம் இப்படிதான் அவளோட <laughs> 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 எப்போதுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாக்கை வந்து வாய்க்குள் வச்சு சுத்திக்கிட்டே இருப்பார் குறிப்பாக ரொமான்டிக் சீன் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் அதிகமாக சுற்றுவார் அப்படின்னு தர்சனாக தான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்கா ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் போய் என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஸோ அடுத்த லெட்டரு ஆ ஆ அடையங்கப்பா இவருடைய பழகிய அந்த நாட்கள் என்னால் மறக்கவே முடியாது பல நேரம் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் நாங்கள் சந்திச்சிருக்கோம் ஆனால் வந்து அந்த ஒரு மகா சங்கமம் நடக்கும்போது திருமகளும் சித்திட்டுவும் மகா சங்கமம் நடக்கும்போது அந்த ரெசார்ட்டில் இவர் கூட பேசுனது இளையராஜா சாங்ஸை நாங்கள் கேட்டது தட் வாஸ் அ பியூட்டிஃபுல் மூமெண்ட் இன் மை லைஃப் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க யார் இந்த மூமெண்ட்டை அப்படி ஷேர் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தேன் யார் சொல்லியிருப்பா இளையராஜா இந்த ரெசார்ட்டு ஜனவரி மாசம் ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் டேஸ் ஒரு ரெசார்ட்ல போய் ஷூட் பண்ணுவோம் அந்த மகா சங்கமுக்கு ஆமா ஸோ அப்ப நிறைய இந்த கொஞ்சம் டைம் கிடைச்சது கிடைச்ச டைம்ல நானு அஸ்வின் மகா காயத்ரி அந்த இடத்துக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த ஆங்கர் கூட வந்திருந்தாரு ஆமா நீங்க ஆனானப்பட்ட நீங்க தான் ஸோ அப்போ உட்காந்து நிறைய இந்த சாங்ஸ் கேட்கறது நானும் அஸ்வினும் பயங்கர இளையராஜா சார் ஃபேன்ஸ் பயங்கரம் உட்கார ஆரம்பிச்சா ஒரு அவர்ஸ் கணக்குல போவோம் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த ஒவ்வொரு பாட்டை ஒவ்வொரு பாட்டை கேட்டு ஒரு ஜாமிங் மாதிரி பண்ணி சூப்பராக போச்சு சம்ம டைம் அது அண்ட் மகா பற்றி சொல்லுங்களேன் பிகேந்த சீன்ஸ் மகாலட்சுமி எப்படி ஆக்டிங்கில் அவங்க எப்படி நான் மகா சித்தி டூ ஆரம்பித்த டைமில் மகா வந்து நான் நினச்சேன் பயங்கர பயங்கர ரிசர்வ்டு பயங்கர கெத்து ரொம்ப திமுர் பிடிச்சவங்க அப்படின்னு நான் நினச்சேன் நிஜமாலே பட் பழக்க பழக்க தெரிஞ்சது அது நம்ம வச்சுருக்க நம்மளோட ஒரு ஃபில்ட்ரு நம்மளே போட்டு பார்க்குறோம் பழக்கும்போது ஷி வாஸ் வெரி நார்மல் வெரி வெரி ஸ்வீட் அப்புறம் தெரிஞ்சது நம்ம ஓகே அதான் சொல்லுவாங்களா ஒரு டோன்ட் ஜட்ஜ் அ புக் பை இட்ஸ் கவர் அந்த மாதிரி எஸ் ஆக்சுவலி ஷி இஸ் வெரி ஸ்வீட் அதை நானே வந்து பார்த்துருக்கோம்னா பார்த்துக்கோங்களேன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் லெட்டர் பெரிய லெட்டரா இருக்கு நீ எப்படி சண்டே ஆனா நீங்க வந்து இன்னைக்கு என்ன ஷார்ட் என்ன சீனு கேட்குறீங்களோ இல்லையோ என்ன சாப்பாடு அப்படின்னு கேட்பீங்களாமே ஆல்சோ உங்க பொண்ணு உங்களை மாதிரியே ஃபுட்டியா இருக்காங்களாமே இந்த விஷயத்த யார் சொல்லிருப்பாங்க ரெண்டு பேருக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஒண்ணு தர்ஷனா இல்லாட்டி காயத்ரி தர்ஷனா காயத்ரி ரெண்டு பேரும் ரெண்டுமே தவறு இல்லையா பிரீத்தியா அப்ப சண்டே போய் எல்லார்கிட்டயும் நீங்க சாப்பாடு என்னன்னு தான் கேட்பீங்களா இல்ல ஜெனரலா நம்ம பேசுவோம்ல லஞ்ச் பத்தி அப்ப நான் சொல்லிருக்கேன் டாக்டர் பத்தி யார் யார் சொன்னா இது மீரா சேஜி ஓ வாங்களோ அப்படி சாப்பிடுறது அவசரப்பட்டு ஒரு விஷயத்தை போட்டு உடைச்சிட்டியம்மா அவருக்கு கல்யாணம் ஆகல அப்படின்னு நிறைய பெண்கள் வந்து நினைச்சிட்டு இருக்காங்க ஆனால் கல்யாணம் ஆயிருக்கு ரெண்டு வயசுல ஒரு குழந்தையும் இருக்குன்னு சொல்லிட்டியே ஆமா இந்த விஷயம் என்ன சார் நீங்களும் ஃபுட்டி உங்க பொண்ணும் ஃபுட்டினா அது எப்படி அது ஃபுட்டி ஃபேமிலி அது என்ன ஏன்னா எப்படின்னு தெரியல ஆக்சுவலா நான் ஓரளவுக்கு தான் என் ஒய்ஃப் பயங்கர ஃபுட்டி பயங்கர சாப்பாடு பிரியும் என் பொண்ணு அதே மாதிரி வந்துட்டு இருக்கா அவன் இந்த வயசுலயே வந்து சிக்கன் அவன் சாப்பிட்ற வீடியோஸ்லாம் இருக்கு ஒன்றரை வயசுல சிக்கன் எடுத்து அந்த ராஜ்கிரன் மாதிரி கடிப்பா அவன் ஸோ பயங்கர ஃபுட்டி அவளுக்கு எல்லாமே பிடிக்கும் So, uh, maybe your wife didn't come here, the habit. So, that's all. Okay. So, if you eat one of the other things, you can eat one of the other things. You can eat one of the other things. You can eat one of the other things. So, next time, you can eat one of the other things. Fine. Next letter. If you eat one of the other things, what do you think of the other things? இன்னொன்னு சொல்லி இருக்காங்க அதை சொல்லிட்டா நீங்க ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க குறிப்பா என்ன மாதிரி அதே தான் வாய் வச்சு நடிக்கிறதுல இவர் கிள்ள அப்படின்னு சொல்லிருக்காரு யார் சொல்லிருப்பாங்க இதை யாருக்கும் இப்படி இருக்கு ஒரே அதுதானே எஸ் எங்களுடைய பெண்பா பிரீத்தி பிரீத்தி சர்மா எங்க அந்த மாதிரி கொஞ்சம் நடிச்சு காட்டுங்க கண்டிப்பா பண்றேன் நான் அவட்டே சொல்லுவேன் ஜென்ரலாவே அப்படிதான் இருக்கு நீ நார்மலா விட்டாலே உனக்கு நல்லதான் இருக்கும் அது இன்னும் வேற பண்ணுவா அவ பேசுமே இப்படிதான் பேசுவான் ஏ நந்து இங்க வா சாப்பிட்டியாடா மேக்கப் போச்சியாடா அப்படின்னு தான் பேசுவா அவ கோச்சிக்கிறா அவ 
அதாவது வாய்மையே வெல்லும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது பிரீத்தி சர்மா மட்டும்ல ரொம்ப கரெக்டா இருக்குது அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ஆஸ் அன் ஆர்டிஸ்டா ஒரு சின்ன வயசுல இல்ல இன்னும் தெரியுமா சில சில சீன்ஸ்லாம் நான் ஊட்டி விடுற மாதிரி எல்லாம் சில சீன்ஸ் இருக்கும் அப்பதான் ஹைலைட் இப்ப நம்ம எல்லாம் ஊட்டி விடுற சீன்ல அப்படி வாங்கி போல அவ அப்படி வாங்க மாட்டா இப்படிதான் வாங்குவா நான் ஏன் கோணுது இப்படி போகுது உனக்கு அப்படின்னு கேட்பேன் இல்ல அப்படிதான் நேத்து கூட நான் அடிச்சேன் ஒரு சீன் ஊட்டி விடுற மாதிரி கரெக்டா தான் வருவா அப்படின்னு சரி ஓகே அப்படின்ட்டு விட்டுருவாங்க வா அதாவது ஊட்டி விடும்போது இவரும் நடிக்கிறாரு இல்லையோ அவங்க நிறைய நடிச்சிருப்பாங்க போல இருக்கு ஏ பிரீத்தி நான் வந்து ஜாலியா தான் சொன்னா தப்பா எடுத்துக்காத ஆஹ் எடுத்துக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் பிரீத்தி சர்மா ஆஸ் அன் ஆர்டிஸ்டா சின்ன வயசுலேயே நிறைய அச்சீவ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஆஸ் அன் ஆர்டிஸ்டா அவங்களை பத்தி சொல்லுங்களேன் நல்ல 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 டெடிக்கேட்டட் ஆர்டிஸ்ட் ஆன் காலையில வந்து கொஞ்சம் சம்டைம் ஜாலியா கூட்ட கூட கரெக்டா வந்துருவாங்க என்ன சம்டைம்ஸ் கொஞ்சம் ரெடி ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் முன்ன பின்ன ஆகும் பட் அது இட் ஹேப்பன்ஸ் வித் லாட் ஆஃப் ஃபீமேல் ஆர்டிஸ்ட்ல ரெடி ஆகணும் ஸோ அந்த விஷயம் பட் மற்றபடி ஷீஸ் அ குட் ஆர்டிஸ்ட் டு ஒர்க் வித் ஏன்னா நிறைய ரொமான்டிக் சீன்ஸ்லாம் இருந்தது இனிஷியலாக நிறைய இருந்தது இப்பயும் இருக்கு பட் அது வந்து அந்த ஒரு ரேப்போ இருந்தால் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் நம்ம மட்டும் நடிச்சு ப்ரோஜனம் இல்லை அந்த சைட்ல இருந்து வரணும் அந்த கோஆப்ரேஷன் அந்த ரேப்போ எல்லாம் இருக்கு அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கு ஸோ அந்த விதத்தில் ஷீஸ் அ வெரி குட் ஆர்டிஸ்ட் சூப்பர் ஸோ இந்த மொட்டை கடிதாசி செக்மெண்ட்டில் ஆல்மோஸ்ட் யார் யார் என்னென்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறத ரொம்ப அழகாக கண்டுபிடிச்சிங்க ஸோ இதிலேருந்து உங்களுக்கும் சித்தி டூ குடும்பத்தில் இருக்கவங்களுக்கும் உண்டான இந்த கெமிஸ்ட்ரி என்ன அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு புரியுது பட் இதில் ஒரு சின்ன விஷயம் இருக்குது இது நீங்கள் கரெக்டாக சொன்னீங்கன்னா நாங்கள் வந்து பாராட்டும் கைத்தட்டுவோம் அதை நாங்கள் ஏற்கனவே பண்ணிட்டோம் பட் தப்பாக சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு டேர் பண்ணணும் ஸோ ஒரே ஒரு கேள்விக்கு நீங்கள் வந்து தப்பாக ஆன்சர் பண்ணியிருந்தீங்க ஓகே நீங்கள் அதுக்கு என்ன டேர் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இளையராஜா சார் சாங்ஸ் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ எங்களுக்காக நந்தன் ஒரு பாட்டு பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் தென்பாண்டி சினிமையிலே ஓகேவா வல்லா நீங்க நல்லா வரா இல்ல கெட்ட வரா தெரியலையே தெரியலையேப்பா பாட்டு பாடிருங்க தென்பாண்டி சீமையிலே தேரோடும் வீதியிலே மான் போல வந்தவனே யாரடித்தாரோ 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 வளரும் பிறையே தேயாதே இனியும் அழுது தேம்பாதே அழுதா மனசு தாங்காதே அழுதா மனசு தாங்காதே சம பாட்டுல இல்ல நாங்களும் அந்த ஃபீல் ஆயிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லுங்க பாட்டு யா ஒரு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு இல்ல சூப்பர் சாங் ஒரு 50% கமல் சார் ஒரு 50% இளையராஜா சார் ரெண்டு பேரும் சேர்த்து பார்த்த மாதிரி இருக்கு நைஸ் நீங்க எந்த அளவுக்கு அவர ரசிக்கிறீங்க பாட்டு ரசிக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு இப்ப தெரிஞ்சது பை தி பை இந்த செக்மெண்ட்காக ஒன்ஸ் அகைன் थैंक यू சோ எஸ் நந்தன் வந்து எப்படி வந்து மீடியாக்குள்ள வந்தீங்க சினிமா ஆசை எப்படி வந்தது இல்ல நான் நார்மலா காலேஜ்ல படிச்சுட்டு இருந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட் தான் எல்லாரும் மாதிரியும் அப்ப ஒரு இன்சிடென்ட்ல பாலு மஹிந்திரா சார் மீட் பண்ண ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சது எதேச்சியா சினிமா தேடி சான்ஸ் கேட்டு இல்ல அப்ப அவர் கேட்ட கேள்வி தான் அது படத்துல நடிப்பியா தெரியல சார் சொல்லி கொடுத்தா நடிப்பியா நடிப்பேன் சார் ஒரு போட்டோ ஷூட் எடுத்தாரு எடுத்துட்டு நீ ஓகே என்னோட அடுத்த படம் நீ தான் ஹீரோ அப்படின்ட்டாரு எனக்கு ஒண்ணும் புரியல தலைகால் புரியல பத்தொன்பது வயசு அப்போ அந்த படம் அவர் கூட நான் டிராவல் பண்ண கதை எழுதுற டைம்ல ஒரு செவன் எயிட் நைன் மந்த்ஸ் பட் ஷூட்டிங் ஒரு ஒன் மந்த் பண்ணி அந்த படம் ஸ்டாப் ஆயிருச்சு ஸோ அந்த படம் நான் டேக் ஆஃப் ஆகல அப்போ நான் திருப்பி காலேஜுக்கு வந்துடலாம் போய் க படிப்புக்கே போயிடலான் இருக்கும் அவர் கூப்பிட்டு சொன்னார் நீ படிப்புக்கு போ பட் சினிமா ட்ரை பண்ணுறது விடாத ஏதோ வருவன்னு தோணுது அப்படின்னா நான் எதுக்கு நீங்களே படம் எடுக்கல நான் அதுக்கு சார் நான் திருப்பி படிக்க போயிடுறேன் இல்லைப்பா எனக்கு உன் கண்ணு பிடிச்சிருக்கு அதனால் ஒர்த் ட்ரைங் நீ ட்ரை பண்ணு நான் எடுக்கலன்னு நீ விட்டுறாத அப்படின்னாரு ஸோ அந்த ஒரு வார்த்தை தான் இன்றைக்கி வரைக்கும் கொண்டு போயிட்டுருக்கு சரி ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு சூப்பர் எல்லா ஆர்டிஸ்டுக்குமே ஒரு பக்கெட் லிஸ்ட் இருக்கும் அதுல ரொம்ப மெயின் வந்து நம்ம பாலு மஹிந்திரா சார் போட்டோல ஒரு ஃப்ரேம்ல வரணும் அப்படின்றது சோ உங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு நிஜமாவே எங்களுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு அது கேட்கறதுக்கு எஸ் அண்ட் அதாவது தடை இல்லாமல் வாழ்க்கையில விடை கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ கண்டிப்பா நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் தான் நீங்க ஃபேஸ் பண்ணிருப்பீங்க இந்த இடத்துக்கு வரத்துக்கு சோ மறக்கவே முடியாத ஒரு ஸ்ட்ரகிள் அப்படின்னு நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க இல்ல அது நான் ஸ்ட்ரகிளா பாக்கல ஒரு ஜேர்னியா தான் பாக்குறேன் ஏன்னா பேக்ரவுண்ட் இல்லாம இந்த ஃபீல
ஜஸ்ட் நீங்கள் சொல்கிறதை பார்த்தா மிஷ்கின் சார் வந்து ஒரு பேட்டியில் வந்து சொல்லியிருப்பாரு கஷ்டப்படுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு திங்ஸ் அது எல்லார் வாழ்க்கையிலையும் படணும் அப்படி அது கஷ்டப்பட்டு வெற்றி கிடைச்சா தான் அதுக்கே ஒரு பெருமை அப்படின்னு சொல்லுவாரு ஸோ உங்களை பார்க்கும்போது அதான் எங்களுக்கும் தோணுது நைஸ் அண்ட் இந்த சித்தி டூலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நிறைய கேரக்டர்ஸ்லாம் வந்து பிளே பண்ணுறீங்க அதில் குறிப்பாக டிரைவராக ஒரு கேரக்டர் வந்து பிளே பண்ணுவீங்க ஸோ ஒரே சீரியலில் நிறைய வேரியேஷன்லாம் காமிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் ஆக்சுவலாக நட்ராஷன் கேரக்டர் பண்ணும்போது குறிப்பாக நல்லா இருக்கும் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிச் காஸ்டியூம்லாம் போட்டு ஒரு பணக்கார பையன் அது இதுன்னு அப்படி போச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற காஸ்டியூம் போட்டுக்கிட்டு ஒரு சாதாரண பையனை நான் எப்படி வீட்டில் இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் ஓகே ஸோ இது இன்னும் ஈஸி எனக்கு ஏன்னா இட் இஸ் மோர் ஆஃப் மீ ஸோ எந்த ஒரு ஒரு ப்ரிப்பரேஷனோ ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இது இல்லாமல் நான் நானாக இருந்தாலே போதும் அவ்வளோதான் ஸோ நல்லா இருக்கு இந்த இந்த வேரியேஷன் இந்த டிஃப்ரென்சியேஷன்ஸ் நல்லா இருக்கு நைஸ் சூப்பர் அண்ட் இந்த புகைப்படம் கதை பேசணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில ஃபோட்டோலாம் பார்த்தா அப்படி பார்த்துட்டே இருக்கலாம் போல தோணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி உங்களோட சில ஃபோட்டோஸ் இருக்குது அதை நான் பார்த்துட்டே இருந்தேன் அதனால என்ன பண்ணுறேன் இதை பற்றி ஒருத்தான் கேட்கலாமேன்னு நான் கொண்டு வந்துட்டேன் ஸோ அந்த ஃபோட்டோஸ் நீங்கள் பார்க்க போறீங்க பார்த்த உடனே உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம் சும்மா சொல்லக்கூடாது சூப்பரான ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே ஏ பாய்ஸ் பிரிங் த ஃபோட்டோஸியா ஓகே ஸோ உங்களுக்கான முதல் பிக்சர் இதோ அடடா டிஜே பிராவு எஸ் எங்களுடைய ஆல்ரவுண்டர் அது ஒரு செம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் உலான்னு ஒரு படம் பண்ணேன் அதில் வந்து ஒரு சாங்கில் வந்து பிராவோ வந்து கெஸ்ட் அப்பீரியன்ஸ் ஸ்பெஷல் டான்ஸ் அதில் நம்ம பிளேட் சங்கரும் ஒரு நல்ல கேரக்டர் பண்ணியிருக்கார் இங்கே சன் டிவி சேர்ந்த பிளேட் சங்கர் அவரும் ஸோ அந்த படத்தில் நான் இவர் இவங்க ராதிகா அப்டே அவங்களாம் பண்ணியிருக்கோம் வித்தார்த் அவர் அவங்களாம் ஸோ அப்போ அவரை மீட் பண்ணேன் அப்போது வந்து சிஎஸ்கே அவர் வந்து ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் ஆன டைமு செம்ம டைமு பயங்கர எனர்ஜியான ஒரு ஆள் அவருக்கு நம்ம மொழி தெரியாது கல்ச்சர்லாம் அவ்வளோ தெரியாதுனாலும் அவர் எங்கே கனெக்ட் பண்ணுறாருனா ஹி கனெக்ட்ஸ் ஆன் ஹியூமனிட்டி எல்லாருமே ஒன்று தான் அப்படின்ற ஒரு லெவலில் எல்லாரோடய சமையல் கனெக்ட் பண்ணுவார் அந்த எனர்ஜி வந்து ரொம்ப பியூரான ஒரு ஆள் இந்த போலித்தனமான சிரிப்பு அப்படிலாம் கிடையாது மனசு விட்டு பழகிற ஒரு ஆள் ஸோ லவ்லி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பியூட்டிஃபுல் ஆக்சுவலாக அவர் விக்கெட்டுத்தாலே அவர் அந்த டான்ஸ் ஆடுவார் நம்ம பிராவோ ஸோ கண்டிப்பாக உங்கள் படத்தில் அந்த டான்ஸ் ஆடும்போது எங்களுக்குலாம் ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது நைஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபோட்டோ லேடிஸ் சூப்பர் ஸ்டார் எஸ் எஸ் நைன் தாரா நான் வந்து ஒரு பிஆர் ஃபார்மில் ஒர்க் பண்ணேன் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் ரைட்டராக ஒர்க் பண்ணேன் கண்டென்ட் ரைட்டராக அப்போ வந்து நாங்கள் நிறைய வந்து ஈவெண்ட்ஸ் வந்து எடுத்து நாங்கள் பண்ணுவோம் செலிபிரிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ஸ்லாம் பண்ணுவோம் அப்போ ஒரு ஈவெண்ட் ஒரு அதில் வந்து இவங்க கெஸ்ட்டாக வந்தாங்க ஓகே அப்போ அந்த சமயத்தில் எடுத்த ஃபோட்டோகிராஃப் தான் அது வெரி நைஸ் இட் வாஸ் வெரி நைஸ் வெரி ஸ்வீட் நைஸ் இட் வாஸ் நைஸ் நெக்ஸ்ட் ஃபோட்டோ இந்த ஃபோட்டோவுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ரகசியம் என்ன இந்த ஃபோட்டோ வந்து இட்ஸ் நைஸ் நைஸ் நல்ல ஒரு நாஸ்டால்ஜிக் என்னென்னா டூ தௌசண்ட் டென்ல நம்ம சன் டிவியில் வந்து ஒரு மியூசிக் ஷோ ஒன்று பண்ணாங்க சங்கீத மகா யுத்தம்னு சவுத் இந்தியாவில் இருக்கிற நாலு லாங்குவேஜ்லேயும் பண்ணாங்க அந்த ஷோவில் வந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷன் பாயாக என்னோடய லைஃப் ஸ்டார்ட் ஆச்சு பாலு மஹிந்திரா சார் படம் ஸ்டார்ட் ஆகலன்னு உடனே நான் ஒர்க் பண்ண வந்துட்டேன் ஏன்னா இந்த ஃபீல்டில் அதான் ஒன்று பண்ணி ஆகணும் இல்லை வெறும் சான்ஸ் மட்டும் தெரியட்டு இருக்க முடியாதுன்ட்டு ப்ரொடக்ஷன் பாயாக நான் வேலை அந்த ஜாப்பில் தான் டீ கொடுக்குறதுலேருந்து எல்லாமே பண்ணி ப்ரொடக்ஷன் பார்த்துக்கிட்டு நாலு லாங்குவேஜையும் ஹேண்டில் பண்ணி அப்போது நம்ம பெருங்குடி செட்டு போட்டு எடுத்த ஷூட்டில் வந்து எடுத்த ஃபோட்டோ ரெண்டாயிரத்தி பத்து நான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு ஜாப் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒவ்வொரு ஜாபாக பண்ணி 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 இப்போது இங்கே சித்தி டூவில் இருக்கேன் கண்டிப்பாக கஷ்டப்படாமல் எதுவும் கிடைக்காது கஷ்டப்படாமல் கிடைக்காது என்றைக்குமே நினைக்காது சூப்பர் ஸ்டார் சொல்லியிருக்காரு அதுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் நீங்களும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சூப்பர் ஸ்டார் நெக்ஸ்ட் ஃபோட்டோ ஃபேமிலி ஃபோட்டோ ஆ இது ரீசெண்டாக என்னோடய பர்த்டே வந்தது செப்டம்பர் ஃபோர்டீன்த் அன்னைக்கு ஸோ அன்னைக்கு வந்து சர்ப்ரைஸாக கேரவனில் எல்லா நம்ம டீம் லேடிஸ்லாம் சேர்ந்து ரெண்டு கேக் கட் பண்ணி எதனால் ரெண்டு கேக்கு அப்படி இல்லை ஒரு கேக் வந்து அவங்களாம் நார்மலாக ஆர்டர் பண்ணி கேட்க வேணும் இன்னொன்று வந்து அதுக்கு முந்தின வாரம் வந்து தர்ஷனை வந்து வாஃபுல் ஒரு கொண்டு வந்தா ஏதோ ஒரு இடத்துல ஆர்டர் பண்ணி எந்த இடம் மறந்து போச்சு செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்தது ஸோ எனக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா வாஃபுல்லேயே ஒரு கேக் செஞ்சு அது ஒரு கேக்கு அப்புறம் நார்மல் கேக்
அங்கே இன்டர்வியூ கொடுக்க வராரு எந்திரனுக்காக அப்படின்னாங்க நான் ஓகேன்ட்டு வெளியே வந்து எல்லாம் வெயிட் பண்ணுறோம் அதுக்குள்ள கூட்டம் கூட்டிடுச்சு வந்தார் அந்த இன்டர்வியூலாம் கொடுத்து முடிச்சு வெளியே வந்தார் வெளியே வந்துட்டு எங்களுக்குலாம் ஃபோட்டோ எடுக்கணும்னு ரொம்ப ஆசை எனக்கு ரஜினி சார் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு தமிழ் சினிமாவில் மோஸ்ட் ஃபேவரட் ஹீரோ அப்படின்னா ரஜினி சார் தான் இன்றைக்கி வரைக்கும் என்றைக்குமே ஸோ எனக்கு ஒரு பெரிய ஆசை அவரோட ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கணும்ட்டு எனக்கு ஜென்ரலாக அவ்வளோவா ஃபோட்டோ எடுக்கணும்லாம் யாரோடய ஆசை இல்லை ரஜினி சார்னால் எனக்கு ரொம்ப இஷ்டம் அப்போ வெயிட் பண்ணியிருக்கோம் வந்தார் இன்டர்வியூ முடிச்சார் வந்தார் கார் கிட்ட போனால் கார் ஏறிட்டார் நாங்கள் ஒரு ஐம்பது பேர் நூறு பேர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எல்லாம் அங்கே ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து டக்குன்னு ஏற்கனவே ஒரு பின்னாடி வந்துட்டு ஃபோட்டோ அப்படின்னாரு எல்லாம் கவர்மெண்ட் ஓட்டாங்க இப்போ மொத மொத மொதல் எல்லாம் ஓட்டாங்க எடுக்கிறனா எல்லாம் ஒரு நூறு பேர் ஓட்டாங்க சரி எங்கன்னு பார்த்தா அந்த இருந்த ஒரு நூறு நூத்தி ஐம்பது பேருடைய ஒவ்வொருத்தருடையும் ஃபோட்டோ எடுத்தார் அவர் நின்று எல்லாரோடையும் ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு இந்த ஃபோட்டோ நானும் என் ஃப்ரெண்டும் நின்றுந்தோம் எடுத்து முடிச்சுட்டு சார் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னாரு சார் தனியாக ஒரு ஃபோட்டோ கம் 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 அப்படின்னாரு போயிட்டு தனியாக ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு மறக்க முடியாத ஒரு டே எடுத்துட்டு ஹாப்பி அப்படின்னாரு ஹாப்பி சார் அப்படின்ட்டு போயிட்டார் எஸ் சாருக் கான் சல்மான் கானே எங்க சூப்பர் ஸ்டார் கூட போட்டோ எடுக்க அங்க ஒரு நல்ல இன்சிடென்ட் இருக்கா நீங்க நடந்து சொல்லலாமா அது ஏன் தரலமா நாங்க எல்லாம் எடுத்து முடிச்சோம் எல்லாம் எடுத்து முடிச்சோம் அங்க ஓரமா ஒருத்தர் நின்று இருந்தார் ஒரு பெரியவர் அங்க ஸ்டுடியோல வேலை செய்யறவர் இவர் நோட்டீஸ் பண்ணிட்டார் அவரை நோட்டீஸ் பண்ணிட்டு அவர் யாருன்னு ஆக்சுவலா அந்த ரெஸ்ட் ரூம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்ல அதை கிளீன் பண்றவர் அவர் எப்பயுமே அங்கதான் இருப்பாரு அதான் ஒரு இடம் இடம் இவர் அங்கே நோட்டீஸ் பண்ணிட்டு எல்லாம் எடுத்து முடிச்சுட்டு கவனிச்சிட்டாரு நீங்கள் எடுக்கலையா அப்படின்னு அவர் பார்த்து கேட்குறாரு அவர் தூரமாக இருக்கார் அவர் இல்லைங்கய்யா இல்லைங்கய்யா அப்படின்னாரு ஏன் அப்படின்னாரு அவருக்கு என்னென்னா நம்ம இங்கே பாத்ரூம்லாம் வேலை செய்கிறோம் அது எப்படி அவருக்கு சூப்பர் ஸ்டார் எப்படி கிட்டக்க முடியும் இல்லை இல்லை பரவாயில்ல பரவாயில்ல அப்படின்ட்டாரு இவர் இவர்ல இல்லை இல்லை எனக்கு உங்களோட இருக்கும் நீங்கள் வாங்க அப்படின்னா எங்களால எங்கே இந்த நோட்டீஸ் பண்ணார் அந்த ஒரு ஹியூமானிட்டி இருக்குல்ல இவ்வளோ கு கும்பலில் அவ்வளோ இதில் ஒருத்தரை ஸ்பாட் பண்ணி அவர் வரமாட்டார் தயக்கமாக இருக்காரு அந்த தயக்கத்தை உடச்சி அவரை வர வச்சு அவர் இப்படி இழுத்து பிடிச்சி வாங்க இப்போ எடுக்கலாம் அப்படின்னாரு அவர் எடுத்து முடிச்சு சூப்பர் இவர் ரஜினி சார் போயிட்டாரு அடுத்த அரை மணி நேரத்துக்கு எங்கள் எல்லார்ட்டையும் இல்லை ரஜினி சார் தொட்டுட்டாரு ரஜினி சார் தொட்டுட்டாரு பா பா பானு அப்படி பறந்தார் அவர் நினச்சா இதுதான் ஹியூமானிட்டி இங்கே தான் டச் பண்ணணும் மனுஷங்களில் நான் பறக்கிறேன் ப்ரோ இப்போ சீரியஸா எனக்கு அப்புறம் தான் இதனால தான் சூப்பர் ஸ்டார் சினிமான்றது செகண்ட்ரி தான் அந்த ஸ்டைல் கீழ்லாம் இது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு அன்னைக்கு நான் கற்றுக்கிட்டதால் தான் எஸ் அவர் உருவம் பாரு எளிமை அந்த எளிமை தானே அவருக்கு பெருமை அப்படின்ற லிரிக்ஸ் கேட்ட மாதிரி எஸ் சூப்பர் ஸ்டார் இஸ் ஆல்வேஸ் சூப்பர் ஸ்டார் அந்த இடத்த இனிமேல் யாருமே பிடிக்க முடியாது அப்படிங்கிறதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்கு இதுவும் ஒரு காரணம் கிரேட் அவருக்காக எஸ் இந்த போட்டோஸ்க்கு பின்னாடி இருக்க கதையெல்லாம் சொல்லி அப்படியே புள்ளரிக்க வச்சுட்டாரு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் நைஸ் போட்டோ செக்மெண்ட் ஆக்சுவலி ஸோ எஸ் இப்ப வந்து உங்களுக்கு வந்து நாங்க வந்து ஜென்ரலா கொஸ்டின்ஸ் கேட்டோம் ப்ரொஃபஷனலா கொஸ்டின் கேட்டோம் இப்ப ஹைப்போதிக்கல் கொஸ்டின் கேட்க போறோம் இமேஜினேஷன் எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு பர்சனலாக யாரையும் பழக்கம் இல்லை பட் நம்ம சன் டிவி ஷோஸ் மூலியமாக எனக்கு இவங்க நல்லா ஃப்ரெண்டு பாப்ரி எனக்கு ஃப்ரெண்டுன்றதுனால ஓகே பாப்ரி ஓ ஓ வா ஸோ அடுத்த கேள்வி நீங்கள் வந்து சொல்லிட்டீங்க சூப்பர் ஸ்டார் பயங்கர ஃபேன் நாங்களும் சூப்பர் ஸ்டார் பயங்கர ஃபேன் ஸோ சூப்பர் ஸ்டார் படம் வந்து பயங்கரமாக இது ரசிச்சிருக்கேன் இந்த கேரக்டர் மாதிரி நான் ஒரு கேரக்டர் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டிருக்கேன் அப்படின்னா அது என்ன படம் ரஜினி சார் மாதிரி ஒரு கேரக்டர் பண்ணணும் அப்படின்னா நெற்றிக்கன் நெற்றிக்கன்ல நெற்றிக்கண்ணில் வந்து அந்த அப்பா கேரக்டர் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் பண்ணணும் அதே மாதிரி தில்லுமுல் தில்லுமுல்ல பண்ண அந்த அந்த வேரியேஷன் அந்த ஹியூமரு அது எனக்கு பண்ணணும்னு ஆசை சூப்பர் ஸோ மறக்கவே முடியாத திரைப்படங்கள் தில்லுமுல் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் எஸ் நந்தன் அவர்களே இப்போ நீங்கள் ஃபியூச்சரில் வந்து ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு ரொமான்டிக்கான ஒரு படம் நடிக்கிறீங்க உங்களை தான் ஹீரோயினை சூஸ் பண்ண அந்த பொறுப்பை கொடுத்துட்டாங்க நீங்கள் யாரை ஹீரோயினாக சூஸ் பண்ணுவீங்க நீங்கிட்ட <laughs> 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 <laugh
நான் என்னெல்லாம் தப்பெல்லாம் பண்ணணும் இதெல்லாம் கரெக்டாக பண்ணணும் எல்லாம் சேர்ந்து தான் நான் இன்னைக்கு இப்படி இருக்கேன் நான் நல்லா இருக்கேன் இல்லைன்றதுலாம் நல்லா பட்சம் அந்த லேர்னிங்ஸ்லாம் எனக்கு கிடைக்காம போயிடும் நான் இதையே மாற்றிட்டேன்னா ஸோ நான் மா பின்னாடி போக மாட்டேன் முன்னாடி போகிற ஆசையும் இல்லை ஏன்னா அதுதானே ஃபன்னு என்ன நெக்ஸ்ட் டைம் தெரியாமல் இருக்கிறது தான் ஃபன்னு ஸோ நம்ம பாதை நம்மளே உருவாக்கிக்கிறது தான் ஃபன்னு முன்னாடி போய் தெரிஞ்சுக்கிட்டு மேட்ச் ரிசல்ட் தெரிஞ்சு மேட்ச் பார்க்குறது எவ்வளோ போரு அந்த மாதிரி தான் அது ஓகே ஸோ சூப்பர் நைஸ் அண்ட் திடீர்னு ஒரு நாள் நீங்கள் காலையில் எந்திக்கிறீங்க உங்கள் கையில் ஒரு அஞ்சாயிரம் கோடி கிடச்சிருச்சு அதை வச்சு என்ன பண்ணுவீங்க ஃபைவ் தௌசண்ட் குரோர்ஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் குரோர்ஸ் யா என்னோட நீட்ஸ் நிஜமாலே ரொம்ப கம்மி என்னோட நீட்ஸ் எனக்கு பேராசெல்லாம் கிடையாது இந்த பங்களா கிங்களா அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது நம்மளுக்கும் ஒரு வீடு பேசிக் நெசசிட்டிஸ் தேவையான இது அதுக்கு எத்து வச்சுட்டு மிச்சதை கண்டிப்பாக மற்றவங்களுக்கு என்ன தேவை நம்மளுக்கு தெரிஞ்சவங்க சுற்றி இருக்கிறவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிக்கு ஃபஸ்ட்டு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன தேவை கரெக்டாக போய் சேர்ற மாதிரி ஒரு அவென்யூ மூலிமா கொண்டு போய் சேர்க்கணும் முத்து போட ரஜினி மாதிரி யோசிக்கிறீங்களே கிரேட் நிஜமாவே கண்ணன் தான் போல இருக்கு இவர் ஓகே நான் நிறைய ஹைப்போத்திக்கல் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம பார்த்தோம் இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்க மெமரி இதை கொஞ்சம் ஷேர் பண்ற மாதிரி ஒரு சில கேள்விகள்லாம் இருக்குது ஸோ அதையும் பார்க்க போறோம் உண்மையை தான் சொல்லணும் ஓகே உங்களுடைய லைஃப்ல கண்டிப்பா எல்லாரும் இங்க எங்க ஏதாச்சும் ஒரு சின்ன தப்பு பண்ணிருப்பாங்க இந்த திருடின மூமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் திருடு இருக்கீங்களா பண்ணிருக்கேன் எயித்தோ நைன்த்தோ படிக்கும் போது எக்ஸாம் ஒரு எக்ஸாம் வந்து கெமிஸ்ட்ரி எனக்கு கெமிஸ்ட்ரி வரவே வராது நான் ஜீரோ வாங்கின ஒரே சப்ஜெக்ட் கெமிஸ்ட்ரி தான் ஜீரோலாம் வாங்கியிருக்கேன் ஸோ ஒரு கெமிஸ்ட்ரி தான் நினைக்கிறேன் இதை எழுதி முடிச்சிட்டேன் இதையும் இதுலேயும் ஃபெயிலும் தெரியும் எனக்கு ஸோ என்ன பண்ணேன் ஐயோ இந்த வாட்டியும் ஃபெயில் ஆகும் ஆனால் கெமிஸ்ட்ரியில் இருக்கும் எவ்வளோ தடவை தான் ஃபெயில் ஆகுது ஒரே வருஷத்தில் அதெல்லாம் பண்ணலான்ட்டு ஸ்கூல் முடிஞ்சவனே இந்த டீச்சர்ஸ் ரூம்குள்ளே போயிட்டு என்னோட பேப்பரை மட்டும் உருவி பக்கத்தில் பக்கத்தில் உள்ள ஒரு ஃப்ரெண்டு வீடு இருக்கும் அங்கே போய் டக்குன்னு ஒரு ஹாஃப் அன் அவரில் ஆன்சர்லாம் எழுதிட்டு அப்படியே போயிட்டு அந்த டோர் மூணு நான் பண்ணேன் நான் பண்ணேன் இந்த குவார்டர்லி ஆஃப் அலிலாம் இல்லை இந்த மிட் டேம் வரும்ல அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம் போய் ஒரு முப்பது நாற்பது மார்க்குக்கு எழுதிட்டு ஏதாவது பாஸ் என்னோ அந்த இதுக்கு எழுதிட்டு கொண்டு போய் வச்சுட்டு வந்துட்டேன் மார்க் எழுதுதா வந்து நான் எவ்வளோ நான் எழுதி தான் தெரியும் எவ்வளோ வரும்ட்டு நான் தானே எழுதுனேன் ஸோ இது நான் பண்ணேன் இது பண்ணியிருக்க கூடாது இட் நாட் இட்ஸ் நாட் அ ரெக்கமெண்டேஷன் பட் எஸ் அ கன்ஃபஷன் வீட்டில் பார்த்துக்கொண்டு இருப்பவர்கள் இது மூன்று காரியத்தில் ஈடுபட வேண்டாம் என்பதை தாழ்மையுடன் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறோம் அது எப்படிங்க ஸ்டாஃப் ரூம் குப்பை எடுத்தீங்களா ஆமாம் யாருமே டீச்சர் இல்லையா இல்ல கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணேன் நான் வெயிட் பண்ணி என்ன எப்போ ஸ்கெட்ச் போட்டு ஒரு மணி ஹைஸ்ட் மாதிரி ஒரு இதான் இருக்கு பல திரைப்படங்கள் பார்த்துட்டு அதெல்லாம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருக்காரு அவர் வாழ்க்கையிலையும் ஓகே அண்ட் கண்டிப்பா லவ் ப்ரப்போசல்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்துக்கும் இந்த வாழ்க்கையில நீங்க பண்ணதோ இல்ல உங்களுக்கு வந்ததோ சுவாரஸ்யமான ஒரு லவ் ப்ரப்போசல் அப்படின்னா என்னது இருக்கு லவ் லவ்ன்றதே சுவாரஸ்யம் தானே அதுல போரிங்கே கிடையாது இல்ல எல்லாம் அங்கிருந்து வரதுனால எல்லாமே இட் இஸ் ஜென்வின் ஒன்லி ஸோ இருக்கு குவைட் அஃபியூ இருக்கு ஸோ இருக்கு இல்ல இருக்கு அது எப்படி ஏதாச்சும் அவங்க பண்ண விதம் அது கேட்கிறேன் வந்திருக்கு நான் ஸ்கூல் படிக்கும் போது லெட்டரில் வந்திருக்கு அதுக்கு என்ன அப்போ என்ன காமெடினா நான் காலேஜ் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நான் இங்கிலீஷ் கொஞ்சம் ஃப்ளூயன்ஸிலே எனக்கு வந்தது இங்கிலீஷ் கற்றுக்க ஆரம்பித்தேன் அது வரைக்கும் எனக்கு பெருசாக இங்கிலீஷே வராது தத்தக்க பத்துக்க தப்ப தப்பாக பேசுவேன் ஸோ ஒரு பொண்ணு ஸ்கூல் படிக்கும் போது லெட்டர் எழுதி கொடுத்தது அது லவ் லெட்டர்னு எனக்கு தெரியல படித்தா தானே புரியும் லவ் லெட்டர்னு நான் படிக்கிறேன் எனக்கு அர்த்தமே புரியல அப்படியே பார்த்துட்டு குத்து மறைப்பாக கூட புரியல இங்கிலீஷில் இருந்துதா இங்கிலீஷ் தான் அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 எனக்காக <laughs> 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 ஓகே அதிக டேக் வாங்கல அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க பட் நீங்கள் வந்து வா சம பின்னிட்டோண்டா அப்படின்னு உங்களை மற்றவங்க பாராட்டியிருப்பாங்க நீங்களே உங்களை பெருமையாக நினச்சிருப்பீங்க அந்த மாதிரி ஒரு சூப்பரான ஒரு சீன் நீங்கள் நடித்ததில் என்னது 
சம்டைம்ஸ் இந்த ரெண்டு ரெண்டு கேட்டகரியில் நம்ம இங்கே சித்திலையும் சரி இப்போ தெலுங்கு அந்த காவியாஞ்சலியும் சரி என்னை அப்ரிஷியேட் பண்ணியிருக்காரு டேரக்டரு அங்கே இருக்கிற டீமும் சரி ஒன்று ஹியூமர் சீன்ஸில் கொஞ்சம் இந்த ஹியூமரஸ்ஸாக பண்ணுறது இன்னொன்று வந்து அழுவுற சீன் அழுவுற சீன் நேற்று கூட ஒரு சீன் எடுத்தாங்க அழுவுற மாதிரி ஸோ டேரக்டர் இந்த நம்ம டேரக்டர் சொலைமான் சார் அவ்வளோவா ஈஸியாக பாராட்ட மாட்டார் நேற்று நல்லா இருக்கு சூப்பர் அப்படின்னாரு மானிட்டர் பார்த்துட்டு ஸோ அந்த மாதிரி கேட்கும் போது நம்மளுக்கு நம்மளுக்கும் தெரியும் நம்ம கரெக்டாக பண்ணியிருக்கோன்ட்டு அதை போய் ரீச் ஆச்சான்னு பார்க்கும்போது ரீச்சும் ஆயிருக்கணும் போது இதுக்கு மேலே நம்ம உங்களுடைய பெஸ்ட்டு நீங்கள் எப்போ கொடுத்தீங்க எதுவும் நேற்று தான் கொடுத்தான் அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லிட்டுருக்காரு சூப்பர் நான் ஆக்சுவலாக நீங்கள் சொல்கிற பதில்கள் நீங்கள் சொல்கிற விதங்கள் எல்லாமே எங்களுக்கு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ரொம்ப நல்லா இருக்குது தேங்க் யூ அண்ட் எஸ் இந்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம நிறைய விஷயம் பேசிட்டோம் அண்ட் நந்தன் ஃபியூச்சரில் அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு விஷயம் என்னது க்ரோத் தான் எனக்கு முக்கியம் ஓகே ஒரு ஆக்டராக முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளோ குளோ க்ரோத் இருக்கணுமோ அவ்வளோ குளோ அந்த ஆக்டர்ன்றது ஹீரோ ஆகலாம் கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் ஆகலாம் என்ன வேணா ஆகலாம் அது நம்ம கையில் கிடையாது பட் ஒரு ஆக்டராக என்னோடய பெஸ்ட் கொடுத்துட்டே இருக்கணும் அது எங்கே கொண்டு போதோ கொண்டு போவோம் ஸோ அதுதான் நான் நம்புகிறேன் நம்ம இது ஆகணும் பிளான் பண்ணி அப்படி இதெல்லாம் அடிக்க முடியாது ஓகே அவ்வளோ இன்டெலிஜென்ட்லாம் யாரும் கிடையாது பெஸ்ட்டு மட்டும் தான் கொடுக்க முடியும் அந்த பெஸ்ட்டு வந்து நம்மளை எங்கேயா கொண்டு போயினே இருக்கும் அது நம்ம கையில் கிடையாது சூப்பர் நந்தன் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் எங்கள் கூட வந்து நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக பார்த்துருக்க உங்களுடைய ஆடியன்ஸ்க்கு நீங்கள் என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ் இந்த சித்தி டூ ஆரம்பிக்கும் போது இப்படி ஒரு ரிசப்ஷன் இருக்கும் எனக்கும் சரி இந்த பேருக்கும் சரி இருக்கும்னு நான் வந்து கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல நினச்சேன் நல்ல படியாக போகும் ஒரு அளவுக்கு ரீச் இருக்கும்னு பட் இவ்வளோ ரீச் இவ்வளோ ரிசப்ஷன் இவ்வளோ லவ் வந்து நான் எதிர்பார்க்கல இந்த டப்பிங் வாய்ஸ் வந்து எனக்கு புரியுது எனக்கும் அது கஷ்டமாக தான் இருக்குது பார்க்கும் போது ஸோ கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோங்க ப்ராக்டிக்கல் விஷயங்கள்னால தான் அது பண்ண முடியாமல் இருக்குது மற்றபடி நீங்கள் கொடுக்குற சப்போர்ட் அப்படியே கொடுங்க ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் உங்களை பற்றி சொல்லணும் சரி நிஜமாலே ரொம்ப நல்ல சென்சிபிளான கேள்விகள் கேட்டு ஒரு ஒரு பியூட்டிஃபுல் டாக் ஷோவாக ஹோஸ்ட் பண்ணதுக்கு உங்களுக்கும் சரி அசார் ரெண்டு பேருக்குமே பெரிய தேங்க்ஸ் Thank you, thank you so much. Thank you so much. And in the Nikhil Chikaga, Livista Instant Coffee, Rangam Supra, and Gift Number, Ungulikaga. Thank you.